Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Už strašně dlouho, tedy 6 měsíců, jsme tu nic neměli ze série bizarních rekordů. Myslím, že k tomu není potřeba žádný zbytečný komentář a rovnou se na to vrhnout. Ale, než začneme, prosím, dokoukejte video až do konce, jelikož na konci je velmi důležitá informačka, ale dost okecávání a můžeme se rovnou do toho pustit. Číslo 10. Nejzdálenější místo od civilizace. Nejzdálenější bod od pevniny, a tedy od civilizace, je bod, který má souřednice 48 stupňů, 52,6 minut jižní šířky a 123 stupňů, 23,6 minut západní délky. Tento bod se nazývá Nemo, nachází se v jižním tichém oceánu, proto se mu říká oceánský pól nepřístupnosti a je 2000 688 km zdálen od nejbližší pevniny, kterými jsou ostrov Ducie, Velikonoční ostrov a ostrov Maher v blízkosti pobřeží Antarktídy. Nejbližší lidé by tak byli astronauti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, který jsou zdálení 400 km nad zemí. Maximálně zde projede loď v závodu Volvo Ocean Race, Nejrychlejší lodi se sem podařilo dostat za 15 dní, 10 hodin a 37 minut. A však toto prázdné místo má svůj účel. Je takový hřbitov vesmírné techniky. Jelikož starou vesmírnou techniku je třeba nechat dopadnout co nejdále od pevniny, aby nespůsobila škody, pod Nemo je na to velmi užitečný. Navíc v okolí tohoto místa se nenachází vysoká populace mořských živočichů. Proto zde v hloubce asi 4 km najdeme množství starých satelitů, dokonce i trosky stanice Mir. Bot dostal název podle hlavní postavy románu 20 000 mil pod mořem od Žila Verna, kapitána Nema. Kde se nachází nejzdálnější bod od pevniny, vypočítal chorvatsko-kanadský inženýr Hrvoje Lukatela, podle počítačových geoprogramů v roce 1992. Devítka. První trojdílný oblek navržený pro koně. Ano, to, co může znít jako hloupý vtip, se stalo realitou. Bookmakeri, kteří stanovují a upravují sáskové kurzy, přijímají sásky a vyplácí výhry sáskové kanceláře William Hill, pověřil britskou módní návrhářku Emu Sandham Kingovou, která je bývalou učenkyní jedno z nejvýznamnějších britských návrhářů Alexandra McQueena, aby tento trojdílný oblek navrhla a vytvořila na oslavu otevření Cheltenham Festivalu v Gloucestershire v Anglii, konaného 15.3.2016. Oblek byl pro závodního Valacha a ryzáka Morestada, kterého vlastnil žokový šampion Sir Tony McCoy. Oblek doplňovala košile, kravata a plochá čepice, neboli bekovka. Jeho ušití trvalo 4 týdny a vyžadovalo více než 18 metrů tkaného tvídu, který by stačil na 10 běžných obleků pro člověka. Číslo 8. Nejdéle úřadující nekrálovská hlava státu. Jelikož jde o nekrálovskou hlavu státu, tak zde neočekávejte britskou královnu Alžbetu II. Tento rekord drží Fidel Aliandro Rus. Možná vám to jméno nic nepřipomíná, ale pokud řeknu Fidel Castro, už určitě víte, o koho jde. Fidel Castro byl nejprve předseda vlády a poté prezident karibského ostrova Kuby, a to od roku 1959, kdy byl pod jeho vedením složen generál Fulgencio Batista. Až do roku 2008, kdy odstoupil a vládu přezal jeho bratr Raúl. Vládl tedy 49 let. Jeho vláda se zapsala do dějin země výstavou socialismu, rozvojem zemědělství, růstem vzdělanosti, integrací do RVHP, tedy Rady vzájemné hospodářské pomoci, ale také cenzurou tisku, porušováním lidských práv, zadržováním velkého počtu politických vězňů či neúspěšným vyrovnáním se s chudobou obyvatelstva. Castro se však může pěšnit dalšími rekordy. 
Například na něj bylo spácháno nejvíce neúspěšných atentátů, tedy 638. CIA například na něj chtěla použít otrávené pilule, vybuchující doutníky, otrávenou neoprénovou kombinézu na potápění, nebo měkýše, v jeho škeble by se schoval nálož, protože se vědělo, že Castro je vášnivý potápěč. To měl štěstí, že? Dále se také může pištit nejdelším projevem na půdě OSN, který pronesl 29. září 1960, který trval neuvěřitelné 4 hodiny a 29 minut. Před svým domácím publikem však dokázal řečnit i 7 hodin. Tato velká a kontroverzní osobnost nejen Kuby, ale i historie 20. století zemřela 25. listopadu 2016 ve věku 90 let. Jeho tělo bylo spopelněno a po pohřebním průvodu k dlouhý 900 km podél ostrova a 9 dnech veřejného smutku byly jeho ostatky pohřbeny na Žbytově v Santiago de Cubě. Číslo 7. Nejméně rozšířený jazyk tento rekord však nedrží jeden, ale odhadem méně než 10 jazyků jen s jedním rodilým mluvčím. A proč tomu tak je? Jazyky zanikají. Prý přes 400 jazyků ve světě je již téměř zaniklých a jsou zachovány díky malým počtem starších mluvčích. Věci soudí, že v průměru zanikne jeden jazyk za každých 14 dní. Nyní si zde můžeme ukázat pár příkladů. Jazyk jak Han nebo také Yamana je izolovaný jazyk, který nemá žádný prokazatelný vztah s jiným jazykem Jižní Ameriky, jeden z původních jazyků ohňové země v oblasti Patagonie, který mluvili Jaghanové. Koncem 19. století tak měl 10 000 mluvčích v Jižní Americe. Počet však poklesl na 70 mluvčích ve 30. letech 20. století. V současnosti je jediným rodilým mluvčím Kristiána Calderón která je zároveň poslední plnokrevný člověk z kmene jak Hanů. Dnes je 90 let. Žije v osadě Ukika, 2 km od Puerto Williams, na ostrově Navarino, který je pod zprávou Chile. Ona se svou vnučkou Kristínou Zaragou a její sestrou Uršulou Calderonovou vydala v roce 2005 knihu o příbězích a legendách jakhanského kmene nazvanou Haikur Mamasu Shis. V překladu chci vám vyprávět příběh. Zároveň učí další lidi mluvit tímto jazykem, aby nebyl zapomenut a nezanikl. Dalším jazykem je jazyk Taushiro, říká se mu ale i Pinche nebo Pinči. Tento jazyk, který je také izolovaný, je jazyk domorodých peruánů v peruánské Amazonii. Bohužel tento jazyk je taky téměř na pokraj vyhnutí, jelikož ho ovládá pouze jeden člověk. Amadeo Garcia Garcia. V roce 2017 mu bylo 68 let. Že ve městě Intutu, hlavním městě okresu Tigre, v provincii Loreto v Peru. Snaží se o oživení tohoto skoro vyhynulého jazyka a za to byl ministerstvem kultury v roce 2017 oceněn. Jestli chcete video o těchto téměř vyhynulých jazycích, tak mi to můžete napřát do komentářů, nebo můžete rozhodnout v hlasování. Rád to natočím. Číslo 6. Nejdražší kniha Leicesterský rukopis, k anglicky Codex Lester, je sbírka vědeckých spisů velmi známého renesančního umělce Leonarda da Vinciho. Leonardo sice vytvořil podobných knih asi 30, ale tato je nejznámější. Kniha byla vytvořena asi v letech 1506 až 1510 a umožňuje nahlédnout do zvídavé mysli renesančního umělce, vědce a myslitele zároveň. Skládá se ze 72 ručně psaných stránek, vázaných v červené kůži a Leonardo v něm zaznamenal své postřeji z astronomie, mechaniky, geologie, paleontologie či anatomie a doplnil je 360 nákresy. Ve svém denníku navrhl i na svou dobu nevýdané věci, například ponorku nebo skafandr. Zajímavostí ještě je, že rukopis je psán zrcadlově, tedy zprava doleva. Rukopis je pojmenován podle Tomase Kouka, pozdějšího hraběte z Lestru, který jej koupil v roce 1717. Poté byl zakoupen v aukci z Leicesterského panství v roce 1980, kdy ho zakoupil americký ponikatel Armand Hammer, který jej přeměnoval na kodex Hammer. A nakonec 
11. listopadu 1994 ho zakoupil miliardář, filandrop a zakladatel firmy Microsoft Bill Gates, který ho v aukci vydražil na 30 milionů 802 500 dolarů, což je 770,1 milionů korun. Byla to největší suma peněz zaplacená za knihu v jakémkoliv formátu. Po zakoupení Gates dal zápisníku jeho původní název – Codex Lester. Číslo 5. První fotografie zachycující člověka Fotografii, kterou nyní vidíte, zachytil Louis-Jacques Mandé Daguer, který vyvinul první praktickou metodu fotografování – Daguerotypy, po něm pojmenovanou. Byla zachycena v pařížské ulici Boulevard du Temple okolo roku 1838. Dlouhý expoziční čas k pořízení fotografie způsobil, že ze scenérie rušné pařížské ulice Boulevard du Temple, pod níž je snímek stejnojméně pojmenován, za takřka lidu prázdná, jelikož všechno, co se pohybovalo, bylo příliš rychle na to, aby to fotoaparát zachytil. Výjimkou je muž vlevo dole, který si nechal čistit boty. Čistič bot je také vidět, i když ne tak zřetelně. A je třeba ještě zmínit, že kvůli tehdejší metodě záznamu na měděnou postříbřenou desku se jedná o zrcadlově převrácený obraz. Každopádně oba muži zachycení na tomto snímku nevěděli, že se navždy zapíšou do historie fotografování, jelikož byli právě prvními lidmi, kteří byli zachyceni na fotografii. Číslo 4. Nejdražší a nejlevnější doplá taxíkem Nejdražší jízda taxi je ve švýcarském Curychu, kde zaplatíte za 3 km jízdy průměrně 25,25 dolarů, což je 558 korun. Naopak nejlevnější jízda taxi je v egyptském hlavním městě Káhyře, kde jízda taxíkem na stejnou vzdálenost činí průměrně 55 centů, což je 11,6 korun. Číslo 3. Nejvyšší hrad z písku Nejvyšší hrad z písku měřil 16,68 metrů a rekordu dosáhl 11. září 2017 v německém Duisburku. Možná si myslíte, že byl postaven na nějaké pláži, ale hrad byl vzdálen zhruba 130 mil, tedy 209 km od nejbližší pláže. Výstavbu tohoto hradu uspořádal cestovní kancelář Schauenslein Reisen poté, co město minulý rok po koření rekordu selhalo, jelikož se jim hrad při stavbě zhroutil a byli diskvalifikováni za použití jiných materiálů než jen písek a voda. Tento hrad byl postaven 19 sochaři z 10 zemí světa s využitím téměř 4000 metrických tun písku za více než 3 týdny. Hrad je navržen jako středověké město a zobrazuje památky a zajímavosti z celého světa, například Řecký Parteon, thajské buddhistické chrámy, Barcelonská Sagrada Familia, Žikmávě Špize, Velká Sfinga v Gíze, Most Rialto v Benátkách nebo hrob Elvise Presliho. Překonal tak předchozí rekord, kde byl v Puri na východním pobřeží Indie, postaven hrad z písku, měřící 14,84 metrů. Hrad v Dysburku mohli lidé obdivovat do konce září. Číslo 2. Nejtěžší plášť ze včel Tento šílený rekord pokořila Juan Liang Ming z Číny, kdy 15.5.2014 v Inchunu v okresu Fengxin v provinci Tiangxi v Číně, kdy měla na sobě 63 Celých 7 kg vážící plášť ze včel. Plášť tvořilo odhadem 637 tisíc včel, 160 královen. Číslo 1. Nejmladší miliardář. Nejmladší miliardář, nebo spíš miliardářka, je Alexandra Andresenová z Norska. Narodila se 23. července 1996 v Oslu, v Norsku, u norského průmyslníka Johanna Henrika Andresena Juniora. Ten je majitelem firmy Fert, která se zaměřuje na celou škálu obchodních aktivit. Otec v roce 2007 převedl 42,2% rodinné společnosti Alexandře, tehdy bylo pouze 10 let, a její starší sestře Katerině ve věku 11 let, 
jelikož je ve Skandinávii běžné předat dětem část majetku velmi brzy, aby se od mládí zapojili do rodinného biznisu. I když otec převedl rozhodující podíly svým dcerám, stále si však nechal rozhodující pravomoci. Co se týče Alexandry, ta má dnes na svém kontě ohledem 1,4 miliardy dolarů, což je 30,8 miliard korun ve věku 22 let. Zajímavé také je, že právě tři nejmladší miliardáři světa jsou norové. Alexandra, její 23 letá sestra Katerina a 25 letý Gustav Magnar Vidzoe, který bohatství rovněž získal díky rodině Andresenových. Rodina své bohatství získala díky firmě T.D. Mans, kterou koupil Alexandřin prapradědeček. Tato firma podnikala v tabákovém průmyslu, avšak byla prodána otcem v roce 2005 a dnes se věnuje své firmě Ferd. Ale zpět k Alexandře. Její koníček jsou koně a slaví úspěchy. Je totiž juniorskou mistrní Norska v jízdě na koni. Dokonce je zadaná. Její přítel je mistr bojových umění Joachim Tolefsen. Tak toto byl třetí díl série bizarních rekordů a nyní k té slibované důležité informačce. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Tak nejprve k té špatné. Delší dobu nebudou vycházet videa. A teď k té dobré. Videa nebudou vycházet nejen kvůli škole, ale také kvůli tomu, že chystám svůj první velký projekt. Zatím nebudu toho moc prozrazovat, takže se nechte překvapit. Snad to beze mě do října přežijete. I když... Pokud o tom tak přemýšlím, videa většinou vydám asi jednou za uherský rok. Takže je to asi celkem jedno. Jak jste si možná všimli, tak do videí dávám jak české, tak anglické titulky. Ty anglické však nejsou úplně dobře. A pokud tu někdo výborně ovládá tento jazyk, tak může pomoct přeložit jak popisek videa, tak titulky. A nemusíte pracovat sami. Překlad může být skupinová práce. A pokud neovládáte jazyk úplně, tak i za mou pomoc budu velmi rád. Jo a ještě jedna informace. Přesunul jsem si stránku na Facebooku, tak mi tam určitě dejte like. Budu za to velmi rád, protože tím mě podpoříte jak odběrem na YouTube. Určitě už nemusím říkat, že videu taky můžete dát like, sdílet dalším lidem a dát odběr s tím zvonečkem. Že ne? Tak to běžte napravit. Byl bych za to vděčný. Tohle je stoprocentně všechno. Hodně štěstí v novém školním roce a můžete se na mě těšit asi tak v polovině října. Ahoj!